Hi everyone, welcome to Learn English Everyday YouTube channel. முப்பது நாளில் இங்கிலீஷ் படிக்கிறதுக்கான கிளாஸஸ் பார்த்துட்ருக்கோம் இது வரைக்கும் நம்ம பதினோரு கிளாஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம் இன்றைக்கி நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறது பன்னெண்டாவது கிளாஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற இந்த லெசனும் ரொம்ப ரொம்ப உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு லெசனாக தான் இருக்கும் அண்ட் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான லெசனாக இருக்கும் இதுக்கு முன்னாடி இருந்த லெசன்ஸ் நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதோட வீடியோஸோட லிங்க்கை நான் டெஸ்கிரிப்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுறேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஏன்னா நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக படிக்கும்போது தான் உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங்லேருந்து எண்டு வரைக்கும் இருக்க சவுண்ட்ஸ் எல்லாமே ஈஸியாக உங்களால் கற்றுக்க முடியும் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு வீடியோஸ்லேயும் நான் உங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கான ரீடிங் மெத்தடும் ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஓகே இன்றைக்கான பன்னெண்டாவது கிளாஸில் நம்ம என்ன கற்றுக்க போகிறோம்னா ஆல்ரெடி நம்ம இந்த ஜி அப்படின்ற இந்த கான்சர்ட் எழுத்தோட சவுண்ட்ஸ் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்த்துருப்போம் ஏன்னா இந்த ஜி அப்படிங்கிறத வந்து கான்சர்ட் லெட்டரில் ரெண்டு சவுண்ட் வரும் அந்த ரெண்டு சவுண்டு எங்கெங்க வரும் அப்படின்றதுக்கான ரூலாக நான் டீட்டெயிலாக ஒரு வீடியோலாம் கொடுத்துருப்பேன் உங்களுக்கு அதே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த ஜியை வந்து எந்த இடத்துல நம்ம உச்சரிக்கணும் எந்த இடத்துல உச்சரிக்க கூடாது ஏன்னா ஜி வந்து இந்தந்த இடங்களையெல்லாம் சைலண்ட் அப்படின்ற ஒரு ரூல் இருக்கு அதை தான் இன்னைக்கான வீடியோவில் நம்ம கற்றுக்க போகிறோம் இந்த லெசன் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் இந்த வீடியோவுக்கு ஒரு லைக்கே அப்டேட் பண்ணிடுங்க சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க வாங்க இன்னைக்கான லெசனை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஜியை வந்து எங்கே உச்சரிக்க கூடாது அப்படின்னா நாட் ப்ரொனவுன்ஸ்ட் இஃப் இட் கம்ஸ் பிஃபோர் என் அதாவது என்னங்கிற லெட்டருக்கு முன்னாடி ஜி வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த இடங்களில் ஜி வந்து சைலண்ட்டாக வரணும் அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் கீழே கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் ஸோ ஜி வந்து எண்ணுக்கு முன்னாடி வருது அப்படின்னா இந்த வேர்டில் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ஏஎல்ஐ ஜிஎன் ஸோ என் வந்து லாஸ்ட்டில் வந்தாலும் எண்ணுக்கு முன்னாடி என்ன வருது ஜி வருது ஸோ இந்த இடத்துல ஜிக்கு வந்து சவுண்டு கிடையாது ஸோ இந்த வேர்டை ரீட் பண்ணுறது மூலமாக உங்களுக்கு புரியும் இந்த வேர்டை நம்ம எப்படி படிப்போம்னா அ லைன் அ லைன் இதை நம்ம எழுதணும்னா ஆ சவுண்டு அதாவது ஆன்றது ஷுவா சவுண்டு வரும் ஏக்கு ஆ லை இல்லு ஐ லை அடுத்த சவுண்டு பார்த்தீங்கன்னா இன் அ லைன் ஸோ எங்கள் ஜியோட சவுண்டு இக்கோ இஜ்ஜோ எந்த சவுண்டுமே இல்லை இஜ்ஜு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை இக்குன்ற சவுண்டே இல்லை இங்கே ஏன்னா இஜ்ஜுன்ற சவுண்டு எங்கே வரும் ஐ கூடையும் ஈ கூடையும் ஜி வந்தால் தான் இஜ்ஜுன்ற சவுண்டு வரும் இல்லையா ஸோ இங்கே அடுத்து வந்து கான்சன்ட்ரேட் தான் வருது அப்படி இருந்தாலுமே இங்கே ஜி வந்து சைலண்ட் நம்ம இந்த வேர்டு எப்படி படிக்கிறோம் அ லைன் அ லைன் ஓகே அடுத்தது பாருங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ எந்த ஒரு அப்ளிகேஷன் எடுத்துக்கிட்டாலும் என்ன சொல்லுவாங்க சைன் போடுங்க சைன் போடுங்கன்றது நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்ணுற வேர்டு அந்த சைன் அப்படின்றத எழுதுறதே பாருங்கள் இஸ் ஐ சை இஸ் ஐ சை அடுத்தது இன் ஸோ இங்கே எங்கே இருக்கு ஜியோட சவுண்டு சவுண்ட் இல்லை ஆனால் இங்கே ஜீன்ற ஒரு லெட்டர் நம்ம மென்ஷன் பண்ணணும் எழுதும் போது படிக்கும்போது பாருங்க சைன் ஓகே அடுத்தது பாருங்க கே ம் கேம் பெயின் இப்போ ஏ ஏஐக்கு சவுண்டு வந்து ஏங்கிற சவுண்டு அதாவது ஏ இ ஏ அப்படின்ற சவுண்ட் கொடுக்கணும் அப்போ கம்பை ம் கம்பெயின் பெயின் ஓகே ஜி இருக்கு ஆனால் சைலண்ட் அடுத்தது பாருங்க டி சைன் டிசைன் ஸோ இங்கே எஸ்ஐஜிஎன் சைன் அதே தான் டிசைன் அதே மாதிரி ஃபாரின் ஓகே ஃபாரின் இங்கேயும் பார்த்தோம்னா ஜி வந்து சைலண்ட் தான் அந்த இன்னு என்னோட சவுண்டு தான் வருது அதுக்கு அடுத்தது பாருங்க கண் சை இன் கண் சைன் மென்ட் இங்கே வந்து சை இன் சைன்னு தான் வரும் ஓகே ஜிக்கு வந்து சவுண்ட் இல்லை ஏன்னா சைலண்ட் இன்னுக்கு முன்னாடி வரனால அப்போ கன்சைன்மெண்ட் அதே மாதிரி இங்கே பாருங்க நோம் இது எப்படி படிப்போம்னா இக்னோம்னு படிக்க மாட்டோம் நோம் இ வந்து சைலண்ட் ஏ டேஷ் இ ரூல் அப்போ ஏ டேஷ் இ வந்துச்சுன்னா என்ன சவுண்ட் கொடுக்கணும் ஓங்கிற சவுண்டு அப்போ இன் ஓ நோ அதுக்கு அடுத்து எம்மோட சவுண்டு இம்மு அப்போ நோம் அப்படின்னு படிக்கணும் அதே மாதிரி அடுத்தது அசைன் அசைன் ரிசைன் நெட் நேஷ் புரியுதுங்களா ஸோ இங்கே எல்லாமே பாருங்க எண்ணுக்கு பிஃபோர் இருக்க ஜிக்கு வந்து நம்ம சைலண்ட் பண்ணிடணும் ஜி வந்து சவுண்ட் வந்து கொடுக்கக்கூடாது இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ரூல் ஓகேங்களா ரூல் நம்பர் ஒன் ஜிக்கு எங்கே சவுண்ட் கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்றதுக்கான ரூல் ஒன் இது தான் பிஃபோர் எண்ணுக்கு முன்னாடி ஜி வந்துச்சுன்னா நாட் ப்ரொனவுன்ஸ்ட் அப்படின்னா உச்சரிக்க கூடாது அப்படின்றத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே செகண்ட் ரூல் என்ன அப்படின்னா லெட் இஃப் லெட்டர் ஜி இஸ் இன் த மிடில் ஆஃப் த வேர்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வி ப்ரொனவுன
இது வந்து உச்சரிக்கிறதுக்கான பிளேஸ் உங்களுக்கு ஸோ இந்த வேர்டு எடுத்துக்கோங்க இதை பாருங்க மே இக் நெட் மேக்னட் அப்போ இங்க வந்து பாருங்க ஜிக்கு சவுண்ட் இருக்கு மே எக் நே எட் மேக்னட் இங்க ஈக்கு வந்து ஏ சவுண்டு அப்போ மேக்னட் மேக்னட் அப்போ இங்க வந்து இக்குங்கிற இந்த சவுண்டு ஜிக்கு கொடுக்குறோம் இல்லையா ஸோ மிடில்ல வரும்போது மோஸ்ட் ஆஃப் டைம்ஸ் நம்ம வந்து உச்சரிக்கணும் ஜிக்கு சவுண்ட் இருக்கு ஓகே அடுத்தது பாருங்க இ இக் இக் நோர் இக்னோர் இங்கேயும் ஓ டேஷ் இ ரூல் அப்போ ஓங்கிற சவுண்டு அடுத்த ஆரோட சவுண்டு இக் நோர் இப்போ நான் உங்களுக்கு இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் போதே அப்படி எப்படி நீங்க வார்த்தைகளை படிக்கிறதுன்றது உங்களுக்கு நான் சொல்லி கொடுக்குறேன் அப்ப நீங்க ரெண்டு விஷயமும் சேர்த்து இதுல கத்துக்கிட்டே வரலாம் நான் எப்படி உங்களுக்கு படிக்க சொல்லி கொடுக்கறனோ அதே மாதிரி நீங்களும் பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க அடுத்தது பாருங்க சிக் இங்க பாருங்க முத நம்ம சைன் பார்த்தோம் இல்லையா எஸ்ஐஜிஎன் ஸோ இந்த வேர்டுல ஜி வந்து சைலண்டா வருது ஆனா இங்க பாருங்க அடுத்து சைன் அடுத்து நேச்சர் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ஏச்சர்ன்ற ஒரு ஆட் பண்ணிருக்கோம் இங்க சிக்னேச்சர் சைன்ன்ற வேர்டுல ஜி வந்து சைலண்ட் ஆனா இதுவே சிக்னேச்சர் அப்படின்னு வரும்போது பாருங்க இங்க சிக் சிக் நேச்சர் சிக்னேச்சர் இங்க ஜிக்கு சவுண்ட் இருக்கு ஓகே அதே மாதிரி பாருங்க ஆகஸ்ட் ஆகஸ்ட் க சவுண்ட்ல வருது கஸ்ட் ஆகஸ்ட் அதே மாதிரி ஆ கியூ இக்கு யூ கியூ இக்கு யூ கியூ ஆங்கிரி ஆங்கிரி பே கேஜ் பேகேஜ் டபுள் ஜி வந்தாலும் ஒரு ஜியோட சவுண்டு தான் நம்ம கொடுக்கணும் அப்போ நம்ம எங்கெல்லாம் உச்சரிக்கிறோம் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் ஒரு வார்த்தையோட மிடில் ஜி வந்துச்சுன்னா நாம உச்சரிக்கிறோம் ஓகே ஸோ இங்க வந்து எண்ணுக்கு முன்னாடி ஜி இருக்கு அப்ப இங்க நம்ம வந்து சைலண்ட் பண்ணிடுறோமா அப்படி கிடையாது ஓகேங்களா ஏன்னா நம்ம முன்னாடி பார்த்த ரூல்ல எண்ணுக்கு முன்னாடி ஜி வந்துச்சுன்னா ஜிக்கு சவுண்ட் இல்லை நம்ம சொல்லிடலாம் ஆனா மோஸ்ட் ஆஃப் டைம் நமக்கு மிடில்ல வரும்போது ஜிக்கு சவுண்ட் இருக்கு ஓகே இப்ப முத பார்த்ததுல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா லாஸ்ட்ல வரும் சைன் அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து நமக்கு வந்து சைலண்ட் வரும் பட் அதுக்கான சில வார்த்தைகள் எக்ஸம்ஷனும் இருக்கு ஓகே ஸோ இது ரெண்டாவது இருக்க விஷயத்தையும் நீங்க கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்கணும் இது ரூல் டூ இப்போ லாஸ்டா இருக்கக்கூடிய ரூல் பார்த்துடலாம் என்ன அப்படின்னா நாட் ப்ரொனவுன்ஸ்ட் வென் இட் கம்ஸ் ஆஃப்டர் அ வவல் அண்ட் பிஃபோர் ஹெச் அதாவது ஆஃப்டர் வவலுக்கு ஆஃப்டர் வருது ஆனா பிஃபோர் ஹெச்சுக்கு முன்னாடி வந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து உச்சரிக்கிறது இல்லை ஸோ எக்ஸாம்பிள் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க நாட் ப்ரொனவுன்ஸ் வென் இட் கம்ஸ் ஆஃப்டர் அ வவல் ஆஃப்டர்னா வவலுக்கு அப்புறம் ஸோ இந்த எல்ஐஜிஹெச்டியில் எது வவல் ஐங்கிறது வவல் இல்லையா வவலுக்கு அடுத்து ஜி வந்திருக்கு ஹெச்சுக்கு முன்னாடி வரணும் ஹெச்சுக்கு முன்னாடி வந்திருக்கு ஓகே இந்த ரெண்டு ரூலும் பாருங்க இதில் வருது ஐக்கு அப்புறம் வருது ஹெச்சுக்கு முன்னாடி வருது இங்க வந்து ஜி ஆ நம்ம வந்து உச்சரிக்கிறது இல்ல எப்படின்னா இல்லு ஐ லை இட் ஸோ இதை எப்படி நம்ம உச்சரிக்கிறோம் லைட் அப்போ இங்க என்னென்ன சவுண்டு வருதுன்னா எல்லு பிளஸ் ஐன்ற சவுண்டும் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இட்டு சவுண்டு தான் வருது ஓகே இல் ஐ லை அடுத்து இட்டுன்றது டீயோட சவுண்டு அப்போ இங்க வந்து ஐ ஜி ஹெச் இதெல்லாமே சேர்த்து பாத்தீங்கன்னா ஐ அப்படிங்கிற சவுண்டு தான் வரும் அப்போ நம்ம வந்து இங்க ஜி அதே மாதிரி ஹெச்சுக்கு அப்புறம் வருது சவுண்டு எல்லாமே சேர்த்து தான் வருது நெக்ஸ்ட் பாருங்க ஹை இஹு ஐ அதாவது இஹு பிளஸ் ஐ அப்படிங்கிற சவுண்டு மட்டும்தான் இங்க வருது அப்போ இங்க ஜி ஹெச் ரெண்டுமே சைலண்டா வருது ஆனா இங்க ஜியும் சைலண்டா வருது ஜியோட ரூல் படிக்கிறனால ஜியும் சைலண்டா வருது அடுத்தது பாருங்க டாக்டர் டாக்டர் இங்கே பாத்தீங்கன்னா ஆன்ற சவுண்டு ஏ யு ஜி ஹெச் வவல் இருக்கு அதுக்கு அடுத்தது அடுத்த ஒரு வவல் இருக்கு ஆனா இங்க ரெண்டுமே பாத்தீங்கன்னா சேர்த்து நமக்கு ஒரு சவுண்ட் தான் கொடுக்கும் ஏக்கு தனியா யூக்கு தனியா சவுண்ட் கிடையாது ஏ யூ சேர்ந்து ஆங்கிற சவுண்டு அப்போ டாக்டர் ஏன்னா நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் வவல் வவலுக்கு அடுத்து ஜி வரணும்னு இங்க ரெண்டு வவல் இருக்குல்ல அப்படின்னு நீங்க நினைக்கூடாது ஸோ இங்க ஏ யூக்கு சேர்த்து ஒரு சவுண்டு தான் யூக்கு அடுத்து ஜி இருக்கு ஹெச்சுக்கு முன்னாடி இருக்கு அப்ப இங்க ஜி வந்து சைலண்ட் டாக்டர் அடுத்தது பிரைட் ஐ சவுண்ட் பிரைட் த்ரூ ஓகே ஸோ இங்க வந்து நம்ம என்ன ரூல் பார்த்துருக்கோம் வவல் அதுக்கு அடுத்து ஜி இருக்கணும் அதுக்கு அடுத்து ஹெச் இருந்துச்சுன்னா இந்த ஜிக்கு வந்து சவுண்ட் கிடையாது சைலண்டா தான் நம்ம படிப்போம் எழுதும் போது நம்ம அந்த ஜிய மென்ஷன் பண்ணணும் ஸோ இதை வந்து ரூல் த்ரீ ஓகேங்களா ஸோ நம்ம மொத்தமா வந்து மூணு ரூல் பார்த்துட்டோம் இப்ப அடுத்த இருக்க ரூல் பாருங்க சம்டைம்ஸ் ஜிஎஸ்ஜிஸ் பிரனவுன்ஸ் லைக் அண்ட் எஃப் அதாவது எஃப்ன்றது என்னன்னா எஃப்போட சவுண்டு இஃப்ன்ற சவுண்ட் இல்லையா அப்போ சில நேரங்கள்ல இந்த ஜ
இஃப்ன்ற சவுண்டு கொடுக்கும் எக்ஸாம்பிள் டஃப் இட்டு ஆ டஃப் லாஃப் டிராஃப்ட் ரஃப் இங்க எல்லாமே இந்த ஜிஹெச்ஓட ஜிஹெச்ஓட சவுண்டு பாத்தீங்கன்னா எஃப்ன்ற சவுண்டு ஜிக்கும் ஹெச்சுக்கும் சேர்த்தே நம்ம வந்து இஃப்ங்கிற சவுண்ட் வந்து கொடுப்போம் ஓகே சோ இன்னைக்கு நம்ம பார்த்தது வந்து ஜி எங்க உச்சரிக்கணும் எங்கெல்லாம் உச்சரிக்க கூடாது அப்படின்ட்டு சோ அதுல உச்சரிக்க கூடாது அப்படின்றது என்னக்கு பிஃபோர் வர்ற இடங்கள்ல ஜி சைலண்டா வருது அதே மாதிரி வவல் வந்து அதுக்கு அடுத்தது ஜி வந்து நெக்ஸ்ட் ஹெச் வந்துச்சுன்னா அந்த இடத்துலயும் ஜி சைலண்டா இருக்கு அண்ட் மேக்சிமம் வந்து மிடில்ல வரக்கூடிய ஜிக்கு வந்து நம்ம சவுண்ட் கொடுக்குறோம் ஜி ஹெச் வந்துச்சுன்னா அதோட சவுண்டு இஃப் அப்படின்ற சவுண்டு ஓகே இன்னைக்கு நம்ம புதுசா நிறைய விஷயம் கத்துருக்கோம் சோ இந்த லெசனை நீங்க ஸ்டார்டிங்ல இருந்து லாஸ்ட் வரைக்கும் பாத்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஒவ்வொரு இடத்துலயும் நான் சொன்ன ரூல்ல நீங்க திரும்ப திரும்ப ரிப்பீட்டடா பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா தெளிவா புரியும் அண்ட் நம்ம ஆல்ரெடி நிறைய வார்த்தைகள் இந்த மாதிரி ரீட் பண்ணிருப்போம் சோ அது வந்து ஏன் நம்ம அப்படி ரீட் பண்ணோம் அப்படின்றதுக்கான ரீசனும் உங்களுக்கு இதுதான் ரூல் அப்படின்றத நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிருப்பீங்க இன்னைக்கு உங்களுக்கான டெஸ்ட் என்ன அப்படின்னா இன்னைக்கு நம்ம பார்த்த ரூல்ஸை வச்சு உங்களுக்கு தெரிஞ்ச வேர்ட்ஸை கமெண்ட்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க அண்ட் அடுத்து வந்து இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான லெசனை மீட் பண்ணுவோம் ஸோ அடுத்து நம்ம தேர்ட்டி டேஸ் வரைக்கும் கண்டினியூவா சேனல்ல வீடியோ வரும் தேர்ட்டி டேஸ் வீடியோ வரும் அதெல்லாம் மிஸ் பண்ணாம பாக்குறதுக்கு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உங்க ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ்ல யாராவது இந்த மாதிரி இங்கிலீஷ் ரீட் பண்ண ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு வேர்ட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் ரீட் பண்ற மாதிரி இருக்குன்னா அவங்களுக்கும் நம்ம சேனல்ல வீடியோஸை ஷேர் பண்ணி விடுங்க மேபி அவங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் அடுத்த லெசனில் மீட் பண்ணலாம் தேங்க